রইসাবাড়িতে অসহিষ্ণুতার বলি এক যুবক প্রতিবাদে সরব সিপিএম ত্রিপুরা রাজ্য সম্পাদক মণ্ডলী এক বিবৃতিতে এই ঘটনা তীব্র নিন্দা এবং দোষীদের গ্রেফতার ও কঠোর শাস্তি দাবি করা হয়েছে বিবৃতিতে সিপিএম রাজ্য সম্পাদক মণ্ডলী বলেছে নোয়ারাম পাড়ার কিছু গ্রামবাসী নাকে অভিযোগ করে বুধিরাম ত্রিপুরা কোনো একটি বাড়িতে গরু চুরি করতে গিয়েছিল এবং গ্রামবাসীরা ধাওয়া করে তাকে নির্মমভাবে পিটিয়ে হত্যা করে এই নৃশংস হত্যাকাণ্ডের ঘটনা যে জীবন্ত ভিডিও চিত্র সোশ্যাল মিডিয়া এবং বিভিন্ন টেলিভিশন চ্যানেলে সম্প্রচারিত হয়েছে তাতে দেখা গেছে বুধিরাম ত্রিপুরাকে হাত পা বেঁধে গণপিটনি দেওয়া হয়েছে এবং মৃত প্রায় অবস্থায় বারবার পানীয় জলের জন্য কাতর আকুতি জানালে উন্মুক্ত জনতা পানীয় জলটুকুও দেয়নি এই ধরনের অমানবিক বর্বরতা অকল্পনীয় রাজ্যে বিজেপি আইপিএফটি জোট সরকার প্রতিষ্ঠিত হবার পর একজন মন্ত্রীর প্রত্যক্ষ প্ররোচনায় মোহনপুরের সিমনা থানা এলাকায় বহির্রাজ্যের কাপড় বাসনপত্র ফেরিওয়ালাকে ছেলে ধরা গুজব রটিয়ে নৃশংসভাবে গণপিটুনি দিয়ে হত্যা করা হয়েছে সদর মহকুমার বাধারঘাট এলাকায় এক মানসিক ভারসাম্যহীন মহিলা বিশালগড়ে একজন শ্রমজীবী মহিলা সোনামুড়ার বক্সনগরে এক ব্যক্তি এবং সাব্র মহকুমায় সুকান্ত চক্রবর্তী নামে একজন তবলা শিক্ষককে গুজব রটিয়ে গণপিটুনি দিয়ে হত্যা করা হয়েছে একমাত্র সুকান্ত চক্রবর্তীর হত্যাকাণ্ড ছাড়া আর কোনো হত্যার ঘটনায় অপরাধী কিংবা প্ররোচকতা গ্রেপ্তার হয়নি গণপিটনের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিতে রাজ্যগুলোকে সুপ্রিম কোর্টের স্পষ্ট নির্দেশ সত্ত্বেও ত্রিপুরার বর্তমান সরকার কোনো ব্যবস্থা নেয়নি রশিয়া বাড়িতে আরও একটি গণপিটনিতে নৃশংস হত্যাকাণ্ড সংগঠিত হল রাজ্যে আইনের শাসন অস্তিত্বহীন এ ঘটনায় তা আবারও প্রমাণিত সিপিআইএম রশিয়া বাড়িতে হত্যাকাণ্ডে জড়িত অপরাধী সহ গণপিটনিতে হত্যাকাণ্ড এবং প্ররোচনায় জড়িত অপরাধীদের অবিলম্বে গ্রেফতার এবং কঠোর শাস্তির দাবি করছে এ ধরনের অমানবিক বর্বরতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদী হতে সমস্ত শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছে Pure Report, Channel Dindal.